ഫസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബയോളജി നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ പരത്തുന്ന രോഗങ്ങളും വൈറസ് പരത്തുന്ന രോഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു റിവ റിവിഷൻ കണക്ക് ഇതിനെ കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അകറ്റി നിർത്താം രോഗങ്ങളെ എന്നാണ് അപ്പോൾ രാദ്യമേ തരുന്നത് രോഗങ്ങൾ പകരുന്ന വിധമാണ് വസ്ത്രങ്ങൾ വഴി പകരാം ജന്തുക്കൾ വഴി അണുവിമുക്തമാക്കാത്ത ഉപകരണങ്ങൾ വഴി ചുമ തുമ്മൽ വഴി മലിനമായ ആഹാര ജലവും അതുപോലെ സ്പർശനം വഴിയും വിവിധ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ പകരാറുണ്ട് ദെൻ എലിപ്പനിയാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് എലിപ്പനി ഒരു ബാക്ടീരിയ രോഗമാണ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോ ക്യാരിയോട്ടാണ് ബാക്ടീരിയ എന്താണ് ഒരു പ്രോ ക്യാരിയോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിവിഭജനത്തിലൂടെ പെരുകുന്നു അതായത് ഒരു ബാക്ടീരിയ കയറിയാൽ മതി അത് രണ്ടായി പിന്നെ അത് നാലായി പിന്നെ അത് എട്ടായി അങ്ങനെ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിഷവസ്തുക്കൾ അഥവാ ടോക്സിനുകൾ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും രോ രോഗമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എലിപ്പനി എന്താണ് ഒരു ബാക്ടീരിയ രോഗമാണ് ഇപ്പോൾ എലിപ്പനിക്ക് കാരണമായ ബാക്ടീരിയയുടെ പേരെന്താണ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറയാണ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറയാണ് എലിപ്പനിക്ക് കാരണമായ ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് ദൻ എലികളുടെയും നായ്ക്കളുടെയും പിന്നെ ചില മൃഗങ്ങളുടെയും മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തെത്തുന്ന ഈ ബാക്ടീരിയ അതായത് ലെപ്റ്റോസ്പൈറ വെള്ളത്തിലൂടെയും ഈർപ്പത്തിലൂടെ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എന്ത് എലിപ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ബാക്ടീരിയ മുറിവിലൂടെ രക്തത്തിലെത്തിയാൽ അത് ശരീരകാലകളെ ബാധിക്കുകയും ചില ടോക്സിനുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അത് ആന്തരിക രക്തസ്രാവത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും ശക്തമായ പനി തലവേദന പേശിവേദന അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട പ്രധാന പോയിൻ്റ് എലിപ്പനി പകർത്തുന്ന രോഗമാണ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഏതാണ് ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ാണ് വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് എലിപ്പനി പകരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാം ദെൻ എന്താണ് ആന്തരിക സ്രാവം ബ്ലഡ് സ്രാവം ഉണ്ടാവുകയാണ് എലിപ്പനിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി മറ്റ് ചില ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡിഫ്തീരിയ ആണ് അതായത് ഒരു ചുമ തുമല് എന്നിവയിലൂടെ രോഗബാധിതരിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് നേരിട്ടും പകരുന്നതാണ് എന്ത് ഡിഫ്തീരിയ അഥവാ തൊണ്ടമുള്ളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തൊണ്ടമുള്ളെന്ന് പറയുന്നത് മൂക്ക മൂക്ക് തൊണ്ട എന്നിവിടങ്ങളിലെ ശ്ലേഷ്മ സ്ഥലത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഈ ഡിഫ്തീരിയ കോറിനി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ ആണ് രോഗകാരി ഓക്കെ അപ്പോൾ രോഗാണു ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബാക്ടീരിയ ആണ് ആ രോഗാണുവിൻ്റെ പേരെന്താണ് കോറിനം ബാക്ടീരിയ ഡിഫ്തീരിയ എന്നാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് തൊണ്ടയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ബാധിക്കുന്നത് ദെൻ ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടോക്സിനുകൾ പനി തൊണ്ട് വേദന പിന്നെ ഈ കഴുത്തിലെ ലിമ്പ് ഗ്രന്ഥികളിൽ വീക്കം എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നു ദെൻ ഇത് മസ്തിഷ്കം ഹൃദയ എന്നിവയൊക്കെ അവസാനം ബാധിക്കാറുണ്ട് ഇനി രോഗകാരി മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് എന്താണിത് ക്ഷയത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രോഗകാരി എന്താണ് മാക്ടോബാക്ടീരിയം മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ആണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ബാക്ടീരിയ ഡിസീസ് ആണ് ക്ഷയം മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ രോഗകാരി ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം സ്ഥിരമായിട്ട് ചുമ ദെൻ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുക ശരീരത്തിന് ഭാരക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കുക ദെൻ രോഗം പകർന്നതാണ് രോഗി ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ രോഗാണുക്കൾ വായുവിലേക്കും മറ്റുള്ളവരിലേക്കും വ്യാപിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ മൈക്രോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് പകരുന്നത് രോഗം പ്രധാനമായിട്ടും ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെയാണ് ശ്വാസകോശത്തെ മാത്രമല്ല വൃക്കകളെ അസ്ഥികളെ ഒക്കെ ഇത് ബാധിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് ഇത് വരാതിരിക്കാനുള്ള വാക്സിൻ ഉണ്ട് ഇത് ാണ് ബി സി ജി ആണ് അപ്പോൾ ട്യൂബർ ക്ലോസിസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാക്സിൻ ആണ് ബി സി ജി ദെൻ വൈറസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കേരള അടുത്ത കാലത്ത് നേരിട്ട ഏറ്റവും മാരകമായ ഒരു രോഗമായിരുന്നു നിപ്പ നിപ്പ എന്താണ് ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് വൈറസ് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോട്ടീൻ അവർ ആവരണത്തിനുള്ളിൽ ഡി എൻ
പെരുകുന്നത് മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല സസ്യങ്ങളെയും മറ്റ് ജന്തുക്കളെയും ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളെയും വൈറസുകൾ ബാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രാ പ്രോട്ടീൻ ആവരണത്തിനുള്ളിൽ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ തന്മാത്രകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ലഘുഘടനയാണ് വൈറസിന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിപ്പ വൈറസുകൾ വവ്വാലുകൾ ഭക്ഷിച്ച പഴങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വഴി എന്നാണ് പറയുന്നത് നിപ്പ വൈറസ് വാഹകരായ പഴം ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷിക്കുന്ന വവ്വാലുകൾ വവ്വാലിൻ്റെ ഉമിനീരോ മൂത്രം ഈ പന്നികളിലൊക്കെ എത്തും ദെൻ പന്നികൾ അവർ കഴിക്കുന്ന ഈ പഴം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കും വരും ഇങ്ങനെയാണ് നിപ്പ പകരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിപ്പ ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് ദെൻ എയ്ഡ്സ് ആണ് ലോകത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ രോഗമാണ് എയ്ഡ്സ് എയ്ഡ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം ആണ് എന്താണ് അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രം ഇത് ശരീരത്തിന് രോഗപ്രതിരോധശേഷി നൽകുന്ന ലിംബോസൈറ്റുകളുടെ ജനിക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് എയ്ഡ്സിന് കാരണമായ വൈറസ് പെരുകുന്നു എയ്ഡ്സിന് കാരണമായ വൈറസ് ഏതാണ് എച്ച് ഐ വി ആണ് ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ആണ് ഈ എച്ച് ഐ വി എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് രോഗപ്രതിരോധി നൽകുന്ന പ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന ലിംബോസൈറ്റുകളുടെ ജനിതക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് പെരുകുന്നത് സോ ലിംബോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായിട്ട് കുറഞ്ഞ് ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി തകരാറിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധ രോഗാണുക്കളാണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന അവസ്ഥയെ മാരകമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഒരു രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പോലും താങ്ങാൻ പറ്റാതാവും ശരീരത്തിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിംബോസൈറ്റാണ് രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി നിലനിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ലിംബോ എയ്ഡ്സ് ബാധിക്കുന്നത് ലിംബോസൈറ്റിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്നാൽ ഒരു കരൾ രോഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത് വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കരളിനുണ്ടാകുന്ന വീക്കമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ലക്ഷണം അതായത് കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പിത്തരസത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം തടയപ്പെടുന്നത് വഴി പിത്തരസത്തിലെ ബിലിറുബിൻ എന്ന വർണ്ണവസ്തുവിൻ്റെ അളവ് രക്തത്തിൽ കൂടും ഇത് ശ്ലേഷ്മ തരത്തിലും അതുപോലെ കണ്ണിൻ്റെ വെള്ളയിലും നഖത്തിലും നൽകുന്ന കടും മഞ്ഞ നിറമാണ് രക്തത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ബാഹ്യലക്ഷണം അപ്പോൾ ബിലിറുബിൻ്റെ അളവ് രക്തത്തിൽ കൂടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മലിനമായ ആഹാരം ജലം രോഗിയുടെ രക്തഘടകങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് രോഗങ്ങൾ പകരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് താരൻ മൃതകോശങ്ങൾ പൊഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ത്വക്കിലെ കോശങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പുതുക്കപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കും പൊഴിയുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ കോശങ്ങൾ വിഭജിച്ചാൽ അവ ശൽക്കങ്ങളായിട്ട് മാറും ഈ അവസ്ഥയാണ് താരനെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ത്വക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന ചിലയിനം ഫംഗസുകൾ അസഹ്യമായ ചൊറിച്ചിലും അണുബാധയും ഉണ്ടാക്കാം ശൽക്കങ്ങൾ വെളുത്ത പൊടികളായി ഇഴുകി വീഴാനും മുടി കൊഴിച്ചിലിനും കാരണമാകും അപ്പോൾ അതും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫംഗസാണ് എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ താരനെന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മറ്റുള്ള ഭംഗസ് രോഗങ്ങളാണ് പൂപ്പലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ഭംഗസകളെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചില ഭംഗസുകൾ രോഗകാരികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടോക്സിനുകളാണ് രോഗത്തിന് കാരണം മനുഷ്യന് ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് എന്താണ് ഫംഗസ് രോഗങ്ങളാണ് വട്ടച്ചൊറിയും അത്ലറ്റ്സ് ഫൂട്ടും വട്ടച്ചൊറിയും അത്ലറ്റ്സ് ഫൂട്ടും ചില ഇനം ഫംഗസുകൾ ത്വക്കിലുണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണ് വട്ടച്ചൊറി അഥവാ റിംഗ് വേം എന്ന് പറയുന്നത് വട്ടത്തിലുള്ള ചുവന്ന തിണർപ്പുകളായാണ് രോഗം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് ദെൻ സ്പർശനത്തിലൂടെയും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുമാണ് ഈ രോഗം പകരുന്നത് കാൽവിരലുകൾക്കിടയിലും പാദങ്ങളിലും ഫംഗസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണ് അത്ലറ്റ്സ് ഫൂട്ട് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കുന്ന ചുവന്ന ശൽക്കങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് മുഖ്യ രോഗ ലക്ഷണം ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രോട്ടസോവ രോഗങ്ങളാണ് ഏകകോശ യൂ കാരിയോട്ടിക്കുകളാണ് പ്രോട്ടോസോവകൾ പ്രോ കാരിയോട്ടുകളാണ് ബാക്ടീരിയൾ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദീ വിഭജനം നടക്കാറുണ്ട് ഇനി പ്രോട്ടോസോവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഏകകോശ യൂ കാരിയോട്ടുകളാണ് പ്രോട്ടോസോവകൾ പ്രോട്ടോസോവ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗമാണ് മലമ്പനി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ദെൻ മലമ്പനി രോഗബാധത്തിൻ്റെ കാരണമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോസോവയുടെ പേര് പ്ലാസ്മോഡിയം ആണ് ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം പരത്തുന്ന രോഗം വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന
എന്താണ് പ്രോട്ടോസോവ രോഗമാണ് മലമ്പനി പ്ലാസ്മോഡിയോ ആണ് പരത്തുന്നത് ദെൻ വിരകളും രോഗികളും രോഗകാരികൾ ഫൈലേറിയൻ വിരകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മന്തുരോഗം ക്യൂലസ് കൊതുകളിലൂടെയാണ് പകരുന്നത് അപ്പം ഫൈലേറിയൻ വിരകളാണ് മന്തുരോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് പകർത്തുന്ന കൊതുകളാണ് ക്യൂലക്സ് കൊതുകൾ അതായത് നമ്മുടെ ലിമ്പ് വാഹികളിൽ വിരകൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ലിമ്പിൻ്റെ പ്രവാഹം തടയപ്പെടുന്നു ഇതുമൂലം ലിമ്പ് വാഹികൾ വീങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് മന്തുരോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ മലിനമായ പരിസരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രോഗികളെല്ലാം കൂട്ടുന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി പകർച്ചവ്യാധികൾ മാത്രമല്ല മനുഷ്യന് പിടിപെടുന്നത് ജനിതക രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതായത് കോശപ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളാണ് ജനിതക രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം ഹീമോബീലിയ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ തുടങ്ങിയ ജനിതക രോഗങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി എന്താണ് ഹീമോഫീലിയ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നത് പ്ലാസ്മയിലെ ചില പ്രോട്ടീനുകളുടെ സഹായത്താലാണ് ഓക്കെ ഇത്തരം പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകൾ തകരാറിലാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹീമോഫീലിയ അതായത് ചെറിയ മുറിവിൽ നിന്ന് പോലും അമിതമായ രക്തം നഷ്ടമാകുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് ഹീമോഫീലിയ അതായത് രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന പ്ലാസ്മയിലെ പ്രോട്ടീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം തകരാറിലാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഹീമോഫീലിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതൊരു ജനിതക രോഗമായതിനാൽ പരിപൂർണ ചികിത്സ നിലവിലില്ല ഉൽപ്പാദനം തകരാറിലായ പ്രോട്ടീൻ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് കുത്തിവെച്ചാണ് രോഗത്തിന് താൽക്കാലിക ശമനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി തൊഴിൽജന്യ രോഗങ്ങളും ഉണ്ട് തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് തൊഴിൽ ജന ജന്യ രോഗങ്ങൾ അതായത് കൽക്കരി കണികളിലെ തൊഴിലാളികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ന്യൂമോകോണിയോസിസ് നി എന്താണ് കൽക്കരി തൊഴിലാളികൾക്കുണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് ന്യൂമോകോണിയോസിസ് ആണ് സ്വർണം ടിൻ മൈക്ക കണികളിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും കോറി മൺപാത്രം നിർമ്മാണം സിറാമിക്സ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സിലിക്കോസിസ് കാരണം അവർ ഒരുപാട് സിലിക്കൺ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സിലിക്കോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തത് ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഫാക്ടറികളിലെ തൊഴിലാളികൾക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ആസ്ബറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം തൊഴിൽജന്യ രോഗങ്ങളാണ് ന്യൂമോകോണിയോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൽക്കരി കനികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഇനി സ്വർണം ടിൻ മൈക്ക കനികളിലും കോറി മൺപാത്രം നിർമ്മാണം സിമ്രാമിക്സിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സിലിക്കോസിസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദെൻ ആസ്ബറ്റോസ് ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആസ്ബറ്റോസിസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തത് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ അഥവാ അരിവാ രോഗം ഇത് മറ്റൊരു ജനിതക രോഗമാണ് അതായത് ജീനിലെ വൈകല്യങ്ങളെ രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ത് ചെയ്യും നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങളായ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിനും എന്ത് ചെയ്യും വൈകല്യം വരുത്തും തൽബലമായി ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും ഓക്സിജൻ സംവഹന ശേഷി കുറയുകയും ചെയ്യും സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ രോഗികളിലെ അരുണരക്താണുക്കൾക്ക് വരുന്ന മാറ്റമാണ് ഈ പിക്ചറിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് അരുണരക്താണുക്കളിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഘടനയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു ഇത് അരിവാൾ പോലെ വളയുന്നു ഇങ്ങനെ അരുണരക്താണുക്കളുടെ ഓക്സിജൻ വാഹകശേഷി കുറയുകയും അരിവാൾ രൂപത്തിലായ രക്തകോശങ്ങൾ രക്തക്കുഴലുകളിൽ തങ്ങി നിന്ന് രക്തപ്രവാഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ജനിതക രോഗമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു അസുഖമാണ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അനിയന്ത്രിതമായ കോശവിഭജനം വഴി കോശങ്ങൾ പെരുകി ഇതര കലകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് ക്യാൻസർ കോശവിഭജന പ്രക്രിയയിലെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ തകരാറിലാകുന്നതോടെയാണ് സാധാരണ കോശങ്ങൾ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത് പരിസ്ഥിതി പട ഘടകങ്ങൾ പുകവലി വികരണം വൈറസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം രക്തം ലിമ്പ് എന്നീ ശരീരദ്രവങ്ങളിലൂടെ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ ഒരുപാട് ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച് രോഗാവസ്ഥ സങ്കീർണമാക്കാറുണ്ട് ഇനി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിക്കുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ വഴി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രമേഹം ഇൻസുലിൻ്റെ കുറവോ പ്രവർത്തന വൈകല്യമോ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഫാറ്റി ലിവർ കരളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുവാൻ ഇടയാക്കുന്നതാണ് മസ്തിഷ്ക മസ്തിഷ്കത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടോ
കൊറോണറി ധമനികളിൽ കൊഴുപ്പടിഞ്ഞ് രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഹൃദയാഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ പുകവലി മൂലമുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ശരീരഭാഗങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് തലച്ചോറിൽ പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാകും ദെൻ നിക്കോട്ടിനോടൊരു വിധേയത്വം തോന്നുന്നതും തലച്ചോറിലാണ് ഇനി അടുത്ത കോളാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് ശ്വാസക്യോശ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എംബസീമ ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് വരുന്നത് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്നത് ഏത് ശരീരാവയവത്തെയാണ് ഏത് ശരീരാവത്തെ ഏത് ശരീരാവത്തെ അവയവത്തെയാണ് അത് ലങ്സിനെയാണ് അഥവാ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെയാണ് എംബിസീമ ബാധിക്കുന്നതും ശ്വാസകോശത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ദെൻ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഹാർട്ടിലാണെങ്കിൽ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ധമനികളുടെ ഇലാസ്റ്റികത നഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയുന്നു ദെൻ ജന്തുക്കളിലും വിവിധ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും അത് കാരണം രോഗകാരികളും ഉണ്ട് പാന്ത്രാക്സും അകിട് വീട്ടുക്കോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് രോഗങ്ങളാണ് ആന്ത്രാക്സും അകിട് വീക്കവും ഇനി വൈറസ് പരത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കുളമ്പ് രോഗം മറക്കരുത് ദെൻ ചെടികളിൽ സസ്യങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ പരത്തുന്ന രോഗങ്ങളാണ് നെൽച്ചെടിയിലെ ബ്ലൈറ്റ് രോഗം അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ബ്ലൈറ്റ് രോഗം ഏത് സസ്യത്തിൽ വരുന്നതാണെന്ന് അപ്പോൾ നെൽച്ചെടിയിലാണ് പാട്ട രോഗം വരുന്നത് വഴുതനയിലാണ് ഇത് രണ്ടും ബാക്ടീരിയ ഡിസീസസ് ആണ് നെൽച്ചെടിയിലെ ബ്ലൈറ്റ് രോഗവും വഴുതനയിലെ പാട്ട രോഗവും ഇനി കുറുനാമ്പു രോഗം എന്നത് രോഗം വാഴയിലെ കുറു നാമ്പ് രോഗവും പയർ മരിച്ചീനി എന്നിവയിലെ മൊസൈക്ക് രോഗവും വൈറസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ പയർ മരിച്ചീനി എന്നിവയിലെ മൊസൈക്ക് രോഗവും വാഴയിലെ കുറുനാമ്പ് രോഗവും ഉണ്ടാകുന്നത് വൈറസ് മൂലമാണ് ദെൻ കുരുമുളകിൻ്റെ ദ്രുതവോട്ടം ദെൻ തെങ്ങിൻ്റെ കൂമ്പുചീയൽ ഇതുണ്ടാകുന്നത് ഫംഗസ് കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാം ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ